Goeie morgen, 6 februari, hier in 16, oor gaves van die hemel, uit die hemel, van Jacob Lorber, ons is nou by hoofstuk 26, een interessante opskrif, bedorwe sienkiese opvoeding. Nou, hier is nou vandag in die moderne tyd, 180 jaar later, definitief, elkeen wat hier sit, het of so'n familielid, of het een vriend wie sy kinder so is, of sien klein kinders wat so is en ons kan net met hierdie inzicht wat ons nou hier uitkry kan ons hulle help dis nie om hulle met die ding oor die kop te slaan nie maar ons kan die ouwers help en vir hom sê, maar wie wat is fout met jou kind hier is die fout en wees dan seker dat die meeste stoutigheid, ek praat van erge stoutigheid of nalatigheid van kinders is die invloed van een geest en jy krij twee soorte invloed, jy krij een geest wat invloed uitoefen op die siel en dit is een bose geest nou wat dit is, is een weese, een mens wat gelewe het op aarde en wat in die hel beland het en toestemming het vanuit die hel en vader gee hulle toestemming want hulle vraag hulle wil aarde toe kom om te verbeter dan lieg hulle, dan kom hulle aarde toe en dan versleg hulle en dan versleg hulle nog ander mense dan kry hulle toestemming om in mense in te gaan wat Yeshua nie in hulle lewe het nie beteken eindelijk mense wat nie die deur of die hek voor hulle harte het nie en dan beset hulle die mense en kinders is vir hulle een gesochte teiken en ons lees gaan vanmorgen nou lees oor een paar geeste wat kinders teiken, dit is die sielsbesmetting wat jy krij dan krij jy nog een mate van lichamelike geeste, natuurlike geeste wat eindelijk kan klassificeer onder die natuurgeeste en jy krij dit in allerhande kosse en dranke en ander giftige goed wat ons inaasem by voorbeeld die makkelijkste voorbeeld nou vir groot mense is drank onsuiver ongegiste, on rijpgemaakte drank of hoe ons noem dit ongefermenteerde drank het nog baie rauw natuurgeeste in, vir al die goed wat die mense nou so drink wat so goedkoop is ek wil nie die brands noem nie maar jylle ken het, er kom ons ek een klein plastiek pakkies voor en selfs al die bier wat die mense so verorber, dis als chemische processe wat die natuurlijke rijpmakingsproces vervang het. Nou sê die drank vol ongegiste natuurgeeste. En wat hulle doen, die oomlik as jy dit drink, dan gaan dit in jou lichaam in en het activeer sekere sene weer dele in jou lichaam. Byvoorbeeld jou woede. Jy drink sekere goed en jy word verskrikkelijk kwaad ek het al gehoor ouwe en sê ek kan nie brandewijn drink nie want as ek brandewijn drink dan maak ek die mense om my dood so kwaad word ek ander drank gaan en het stimuleer die genitalie, die geslagsdere en dan wil jy net allerhande lelike dinge doen jy sal nooit daaraan gedink het om jou broerse vrou eers een aanslag op haar te maak nie maar as jy die drank en hy doen jy dit en dit is een groot gemors dit is wat drank doen, maar daar is ook kosse wat dit doen sekere kosse maak jou geil en sekere kosse nie daar is een beginsel wat sê you are what you eat en ons mense, groot mense wat so geneig is om kinderse monde toe te stop met lekker goed en koeldranke dit is een onde want ons stuur bose geeste in die kinders in in die natuurlijke, in die vleeslijke dan word kinders wat baie syker kry word mal, onbeheerbaar, jy kan hulle nie beheer nie want dit is daar die natuurgeeste en dan op ander plek in die nieuwe openbaring sê vader as ek nie vir hierdie kinders siektes gestuur het nie dan sal hulle allemaal duivels geblei het hy stuur siektes, kindersiektes in so dat hierdie geil natuurgeeste en goed uit ons uitkom daarom moet ons hierdie siektes moet ons toelaat maasels was nog altyd die siekte wat jy as een kind gekry het dan jaag maar al die kinders in een kamer dat allemaal het gelijk kry want is het voorbij pokkies 
en al die dinge, pampoentjies, die goede siektes, wat die lichaamstemperatuur laat opgaan, en dan doet dit van hier die natuurlijke geeste in jou. So asjeblief moet je die goed zien en gaan in eind dat hulle die nie krij nie. Want dan word hierdie proces, kan dan nie plaas in die kind nie. Goed, genoeg, genoeg achtergrond, kom ons lees wat is die probleem met hierdie oukie. Luister, jou sien word regeer door drie bose geeste. En hier is nummer 1, die grote meester. Luiheid. En dit is goed wat ik baie sien vandag. Onder kinders, is luiheid. Hulle sal nie een vinger verhoor in die huis nie. Hulle sal nie hulle eie kleren help vast nie. Hulle sal nie een bed opmaak nie. Al hierdie dinge begin by klein dingetjies in die huis. Ivers het een groot generaal in Amerika gesê, as jy die jeug wil red, begin by bed opmaak. Dit is die begin, en dit is so. Maar als is baie ander dingetjies wat ons sien die kinders nie doen nie. En dan sla die luiheid dier in die school, dan krijg je zwak rapporten, dan is allemaal anders te pla of uh, aan te pla, behalve die kind zelf. Je die onderwijzer weet niet om die vak aan te bieden, nie, en dit en dat, en als is te veel maaikies wat pla. En tussen is het hierdie ding luiheid, maar hy het nog een paar goed wat samen met hom loop, kom ons lees. Maar daar is ook hierbij twee ander aangeheg van, be, van beneden. Die een soek altijd genot, al zou dit een wat ook al wees. Hierdie geest bedek omself met die geest van teenstrijdigheid, van geheime of openlijke rebellie, en dis ook van alle leens en bedrog. So daar is die twee geesten genot en rebellie, wat dan ook maak dat die kind leens en bedrog leef in sy lewe. Maak hom maar ook daar. Hierdie goed moet ons skerp voor wees, wanneer ons met kinders te doen het, vooral ook onderwijseresse, want hulle het te doen met baie mensense kinders, dat hulle weet waarom die knoppie te druk, en hoe om met dit te werk. Kijk, luiheid is en wil geen activiteite heen nie, maar sy bezigheid is, geniet die traagheid. Die tweede is so te sê, sy hofnar. En die derde is die skuldwacht, en hy verseker, of moet eerder veel meer zorg, dat die geest van traagheid, wat altijd die soete dinge wil doen, nie in die minste benadeel word nie. As ek sien hoe betuig kinders met hulle ouders praat as hulle aangespreek word om sekere goed te doen, dan is dit een skande, maar dit is die geest van rebellie. Hy sal nie doen wat die ouders sê nie, so dat hy kan verder niks doen nie. En traagheid is nie net in niks doen nie, dit is ook in lekker dinge doen. Heel tyd sit TV kyk of speelikie speel op die rekenaar of wat ook al. Dus daar die traagheidsgees en probeer net die kind aanspraak, kom hierdie rebellie of woedegees in werke. Allemaal wat hier sit sal sê, hulle het al hierdie goed gesien. Nou hier is die kern van die saak. Kijk, dit is die ware verborgen oorzaak van die seense siele ewel. Wat de onkundige gevolg daarvan is, dat die seen te veel van sy maase kan in contrast met die dokters beskerm was, waardoor hy as kind heimlik te veel vrye wil gehad, te, vry, te veel vrye wil gehad het, en in jou afwezigheid, dis die paase afwezigheid in die huis, gedoen het wat hy wou, terwijl hy goed geweet het, dat sy sisters jou nie sou vertel van al die geheime activiteiten nie, uit vrees vir die moederlijke berisping, en hulle durf nie waag om dit te doen nie, wat vandag nog een bykie die geval is. Nou dit is hier, die oorzaak is die ma wat te veel toelaat, en dit is in baie huise precies die gebeurtenis wat plaas vind, omdat ma een liefdevolle wees is, sy is uit die liefde geskape, en sy laat baie van die goed dier af, en dan moet jy skoor, Oeh, wat is hy? Morgen. 
die saak, o ja, hy sê in vers 5, nogtans, wat ek nie die moeder ten laste lee nie, moet jy haar ook nie oplee, omdat die moeder liefde gewoonlik gevolkome blind is, en nie bemerk, buiten die klop van haar hart, hoe een adder na die ander dier so blinde warmte van liefde vertroetel word nie. Dit is maar in die aard van een maan, Sy is vir die stoutste kind net so lief as vir die soetste kind. En sy sien nie die adders in die kind nie. Die vader sê, hy moet daar nie te hard, die man moet daar nie te hard daar oor aanvat nie, want dit is hoe dit maar is. Maar omdat die saak nou so verloop het, is dit vooral nodig om die siekes weer te help. Maar hier is nou die recept. So hierdie siek kind is het help nodig eerstens verlang vir die toekomst van al jou kinders af en onverbloemde beleidnis van hom, van Yeshua. Hulle moet Yeshua in hulle levens inneem. Tweedens moet nie aan die seer enige vrye wil toelaat nie. Ek het het verdik. Een kind het nie vrye wil nie. Een kind sy vrye wil is sy ouwerse vrye wil en sy ouwerse vrye wil moet en vaderse vrye wil wees. Hierdie reels is net vir mense wat een soeke het in hulle hewelik, saam met hulle kinders na ons vader. Een wereldse hewelik gaan hierdie goed nie werk nie, en daarom kan ek ook nooit ooit berading doen in een wereldse hewelik nie. Hulle kom kern baie by ons deur, dan wil hulle help hee, want die kinders het heel te mal hand uitgerik, rebelle geword, maar daar is geen God in gebod in die huis nie. Dit is absoluut een duivels nes. Nou daar kan jy niks doen nie. Ek weet nie eens of slaan gaan help nie. Slaan maak gewoonlik hierdie type geeste wat in die kind is nog meer rebels. So vir een pa wat vader soek en sy huisgenis en lei daar hier, dit is waar ons hierdie goed kan doen. Skryf hom dus nou kerig voor een sekere activiteit vir sy ontspanning, wat hy onder streng discipline stiptelik moet uitvoer, en so sal jy binnenkort die lewe begeerte na vermaak en om dood maak. So, selfs vir ontspanning moet hy doen wat jy sê, en jy moet streng daarop let, dat dit gebeur. Ek kan nou een voorbeeld uit my lewe uit, neem toe ons, klein was, ek het al genoem dat ons vier broers was, en my pa het vir ons een tennisbaan gebouw op die plaas. Daai tyd het niemand eindelijk nie goed gehad nie, maar hy het een gebouw vir ons. En dan elke keer as ons stout is, in plaas van ons pak sla te gee, dan straf hy ons met twee uur tennis. Nou ja, ons het allemaal probeer om die ander een met die bal raak te slaan en so seer as moendlik te slaan, maar in die proces het ons allemaal geleer tennis speel. Dit is nou maar een wijse ding wat my pa daai tyd gedoen het, wat ek nie gedink het is so wijs nie. En ons het toe later het begin geniet, dit was nie meer vir ons een straf. En sulke dinge moet jy doen met die kind wat nou so stout is. Derdens, laat hom voor elke activiteit vir 15 minuut hard op bid. En dan altyd baie starig en welbedag die onse vader en dan een paar gepaste gedeeltes uit die psalms van David, uit die profete en baie gedeeltes uit die boek van Sirach lees. Interessant dat vader die boek van Sirach, wat nie die Bijbel opgeneem is nie, maar wat hulle detro kanoniek verklaar het. En ek weet hoekom, want het gaan oor hoofstuk 24, wat die moeder gee is oop en ba. Maar, daar die boek het baie mooie reels vir kinders, hoe hulle moet optree teenoor hulle ouders, So doende sal hy binnenkort bevry word van sy bose geselskap. Bose geeste hou nie daarvan as jy bybel lees nie. Bose geeste hou nie daarvan as jy ernstig vanuit jou hart bid nie. Hulle kan het nie vat nie en dan weik hulle. As dit te lang aangang dan weik hulle. 
en mag hij dan verstandig so voortleef in die eeuwige lewe en vir die eens moedelike verzekerde verkryging van mijn genade wat zwaarder weeg as, as die hoerskole van alle skole. Vierdens, moet je echter niet kwaad wees voor jezelf. dit is in jou hart nie. Maar denk daaraan dat ik jou hemelse vader op aarde voor al mijn volgelingen een kruis gee, wat hulle die minste behaag, waar hulle niet moet murmureer nie, maar alles voor mij moet opoffer. Doe diezelfde en zo so zal jij die pad van jou kinders met edelgesteentes uitplafei. Wat bedoel vader hier? Onder andere, het hy hierdie kind in jou en jou vrouwse zorg geplaatst toe hy die siel binnen in die baarmoeder plaas bij verwekking. Daar was een baie groot rede, hoekom hy dit gedoen het. Die rede is natuurlijk ten goede voor die kind, maar die rede is ook voor jou, dat als dit een stout kind is wat hij of een siel wat hij geplaatst het in die baarmoeder wat weer barstig was en een rebel was in zijn vorige geestes leven, onthou ons leven vir eeuwig al en ons het net een vlees leven wat een kort dier is, een milliseconde van jou eeuwige bestaan dan plaas vader so moedswillige gees wat dan manifesteer als een stout luik kind wat oop is vir hierdie bose inwerking, want hij trekt dit na hom toe. As een kruis vir jou, hy draai hierdie kruis vir jou op, jy wou dit nie gehad het nie, maar vader weet wat is goed vir jou, so hy gee vir jou so een kind, wat een neiging naar die hel het. Nou hoekom sê ons die kind het een neiging naar die hel? Dit is een voorbeeld dat ik nou gaan noem, als jij op zo'n so warm dag, zoals ons nou in die afgelopen weken gehad het, jouself poedelkaal uittrek, en jy smeer jezelf met jenning of stroom, en jy gaan stap af onder om die lande daar, dier die Lusering land, dan sê ek vir jou elke tor, gormanjor, by, vlieg, brommer, gaan op jou sit. Hoekom? Want dat is achter die soetigheid dan. En zo so werkt het ook naar een kind wat zulke emoties uitstraal in die geestelijke leven. Daar die emoties is zo stroom of zo jenning en dit trek al die goed wat uit die helheid is. Die demone is soos hierdie baie en torre en goed wat op jou kom sit. En zo so wordt die kind dan besete of hoogstens dan op kult gebonden. Maar dit is nog steeds die gemors uit die helheid wat inkom. En omdat die kind kind is, omdat hy min weerstand het, is hulle dan baie geneig om in te kom. Hierdie traagheid, luiheidsgees, rebelliegees en een genotsoekende gees, waar jy hulle baie hard sikkel om hulle daarvan af te kry. Verbind jouself vijftens, niet te veel tot die bevordering van die wereldse school nie. Jy weet hoeveel dit vir my tel. Vir Yeshua tel die wereldse school niks. Hy sê as jy basis kan lees en rekening kan dit kan doen, dan is die wereldse school vir jou genoeg. Dan moet jy die geeste school deurloop. Dan sal alle wetenschap en alle ander dinge sal dan vir jou gegee word door sy geest. Maar omdat ons dit niet, ons het nie ervaring daarvan nie, dan glo ons dit niet, want ons komt nooit op die geestes vlak nie. Hoe dit ook al sy, wie gee om of iemand in staat is, is Yeshua wat het vraag, om een jaar vroeger of later die wereld te dien. Maar alles hangt eerder af van hoe vroegtijdig hij mij erken en mij begin lief he. Want niet van die wereld niet. Maar uit mij, Yeshua, kom alle leven. Waar is belangrijk dat ons dit verstaan? Ons is zo so beheep met die wereldse dingen van die school. Die kindse punten. Hier moet die kind nou een jaar oor maak, want hij nie, was niet rijp genoeg voor die standaard nie. So wat? Laat hij dit deur gaan. Hier sê Yeshua, wie is nou bekommerd of hij een jaar of laat, vroeger of later die wereld gaan dienen? Dit is in elk geval een nutteloze ding. Ons moet het ongelukkig doen, die mans vooral, want ons moet gaan werken, zodat so ons voor ons gezinnen kan 
kans kan voorzien. Maar ons, ons focus is niet recht nie. Ten zesde, jy moet niet luister naar wat die Seen wil heen nie. Want dit alles komt uit die geheime invluisteringen van beide daar die geeste wat van buiten af inwerk. En op een of andere manier toegang wil verkrijgen. Dit is ook altijd in die eie kiezen, eie liefde en eie wil bij die kennis. Want hulle wil niet dit woord waartoe hulle, naar aanleiding van hulle gevoelens, die sterkste neiging heet. Dit is volgens die drijfkracht van hulle boze en wonende geeste. Baie belangrijk dat ons dit zien in die geestes verel en dit niet probeer recht kry door allerhande ander dinge nie. Baie keer gaan hier pak sla en nie help nie. Jy moet die kind by Yeshua kry en dit is baie moeilike en dit is heel te mal onmoeilijk natuurlijk in een wereldse huis. Ten zevende, jy moet die ander seens nie minder volgens hierdie manier behandel nie. So is vir Pieter, so vir Paul. En moet nie die jongste sy begeerte verwaarloos nie. Ten sy hy vraag, en gee hom dan net soveel as wat voldoende is vir sy een derde tevredenheid. Dan sal hy lichamelijk gezond en so beheerbaar as moendlik opgroei. Jy kan nie kinders voortrek nie, en jy kan ook nie kinders op hulle pik nie. Want dit veroorzaak een baie lelike ding in een familie. Dat de kind gebrandmerk word as een zwart schaap of als een wit broekie. Behandel al die kinders gelijk sê hy vir ons hier. En sê vers 15, Kijk en neem hierdie 7 punte nou keerig in gedachte en jy sal binnenkort alle successe in jou sien bemerk. Maar sê ook vir die meisies om hom alleen te laat en nie die broer met nutteloze woorde af te knou nie. Iets wat nie veel broederliefde behels nie, broederlijke liefde behels nie. Maar hulle moet bid vir die broer, wat nog nie ontwaak het nie, en om so lief het, in plaas van soos reeds gesê, om dier voordierende en volgehouwe afnauwerheid te irriteer en kwaad te maak. Maar jou vrou moet optree net soos jy. Nou hierdie gaan in hierdie gesinne specifiek die dochterkies wat die sienkie nou aanvat, maar het gebeur andersom ook, dat sienkies die dochterkies afnou, en aanhoudend met hulle lelik is. Dit is dinge wat die ouders binnen in die gesin moet dophou daarvoor, en dit stop. En die kinders leer, dat hulle mekaar moet dra in gebed, dat die een wat die stoutste is, die meeste gebed nodig het. Maar as enige van die broers of sisters, die sien iets vreemd sien doen, moet hulle jou, soos ons aanvankelijk gesê, in die geheim, maar onverbloem daarvan vertel. Maar onthou dat het uit liefde en nie uit enige vorm van opstoking nie moet geskiet. Want vir een wraaksichtige bekendmaking, as dit ook nog sou gebeur, kan die klaar, zwaar dier my gestraf word. So ons moet baie versichtig wees, dat ons nie van die kinders poliesmanne maak nie. Maar wanneer dinge tegen die huiselike orde gebeur, moet die ander kinders het vir hulle ouwers noem, so dat die ouwers dit weet, maar hulle hoef nie noodwendig dit openlik te doen nie, so dat die ouwers dan kan werk met die kind op die specifieke punt. Maar sou daar enige nutteloze activiteite by die sien merkbaar word, verbind of verplig om die volgende dag, en as dit nie genoeg is nie, selfs vir nog een paar dae, om stiptelik die selfde met die strengste straf, soos vir sy schooltake te voltooi, en jy sal om in een kort tydkie van alle sinlijke vermaak verlos. Verstaan dit goed en tree die ooreenkomstig op, maar al jou kinders is min of meer iets wat traag in een of ander ding. So, sorg vir iedereen van hulle, laat hulle nie in ander huise ingaan, Nou hier is een baie belangrike ding vir ons mense wat hier op die plaas bly, waar almal nie in vaderse orde wil wees nie. Laat hulle nie in ander huise ingaan wat ooral vol is van adders, ander slange en skerpioene nie. 
Hoe makkelijk kom daar niet dan een goede luise na laten schap nie? Hij is van kinders wat ouder zijn, wat wereld is, wat hulle kinders toelaat om niet te doen wat hulle doen. Ons het het al hoeveel keer hier ervaar. Die kind kry die verkeerde maaikie en is niet lang nie, binnen weke, dan is hy net so slecht soos die maaikie. En ek het het al hier gezien dat twaalfjarige kinders begin dagar ook. Hulle begin met sigarette en die ouders laat hom dit toe. En dis net een rikkie, hy wil alles probeer en experimenteer, dan is dag aan na die sigaret. En dan kom die maaikies daar en dan word daar met hulle ook geëxperimenteer. So hy laat jou kinders nie na huise toe gaan waar daar nie orde is, of waar daar nie hemelse orde is. Bly weg daar van hulle. En dit is moeilik, die kinders verstaan dit nie, altyd nie, maar hulle sal dit eendag verstaan. So, dit is baie, baie belangrik. Ek het jou nou alles gewaas behalwe een ding. Handel getrouw dien oor en komstig in geloof en liefde. En jy sal die kracht van my woord beproef. Hierdie dinge sê jou Immanuel aan jou. Hoog en heilig boe alles in alle liefde. Amen. Immanuel beteken El met ons, God met ons. En dit is Yeshua self of die snelle nieuwe mense ken, as Jezus Christus wat praat. Dit is woord wat hy aan sy kinders uitdeel vir die late tye. En ons kan hierdie goed baie toepasselik nog in ons eie huise toepas, want het geld nog steeds. 180 jaar gelede was dit geldig, nou is dit geldig. En dat is dit ernstig opneem. Baie dankie, jammer vir